Arriva lo Statuto delle Imprese, soddisfazione di Rete Imprese Italia. Si dica un fartigianato alla doppia proroga per i restauratori. Protocollo di intesa sindacati e artigiani per il lavoro nelle piccole imprese. Imprese artigiane e assicurazioni come e perché. Internazionalizzazione, le iniziative di Confartigianato Udine. Banca di Cividale, gli artigiani, la nostra storia. Buonasera e bentornati da Impresa Diretta. È vicina la legge più attesa dai piccoli imprenditori, lo Statuto delle Imprese. Confidiamo in un iter parlamentare rapido per questo provvedimento rivoluzionario che deve dare presto i suoi frutti. Servono subito interventi che pongano la piccola e media impresa al centro delle strategie di sviluppo del Paese. Questo è il commento di Rete Imprese Italia sul disegno di legge approvato dalla Commissione Attività Produttive della Camera. Tra le misure previste dallo Statuto, Rete Imprese Italia L'Italia sottolinea in particolare l'istituzione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, l'introduzione dell'Agenzia Nazionale, la valorizzazione del ruolo della micro, piccola e media impresa con l'applicazione concreta dei principi europei dello Small Business Act e la semplificazione delle modalità di accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici. Rete Imprese Italia giudica inoltre particolarmente efficaci le misure previste in materia fiscale, quelle a favore delle imprese giovanili, femminili e tecnologiche e quelle per il miglioramento dei rapporti con la pubblica amministrazione. Dopo quella per i Sistri, un'altra nuova proroga per il settore dell'artigianato. Anche grazie all'azione di Confartigianato, il Ministero per i beni e le attività culturali ha infatti prorogato al 30 novembre 2010 il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali e al 31 gennaio 2011 quello per la presentazione delle attestazioni in ordine all'attività di Restauro. Lo annuncia la vicepresidente di Confartigianato Udine, Licia Cimenti, che esprime soddisfazione ed auspica che il governo semplifichi ulteriormente iter e procedure. È stato firmato giovedì 7 ottobre dai livelli provinciali di Confartigianato, CNA, CGL e Cisle Will un protocollo d'intesa per il rilancio dell'economia, dell'occupazione, della competitività dell'artigianato e delle piccole imprese. Il servizio. Siamo molto lieti di aver, fatto questo, aver firmato questa convenzione insieme alla CNA con i sindacati dei lavoratori per dimostrare l'importanza di essere uniti, di voler affrontare assieme tutte le crisi che sono davanti, quella economica, quella morale, quella sociale, in cui poter insieme cercare di risolvere le problematiche del nostro Friuli e perché no anche della nostra regione. Eh, ho espresso anche solidarietà per i continui attacchi che la CISL sente in questi momenti per i quali noi siamo veramente solidari con loro. La crisi non è finita, è arrivata in una fase particolare che avrà dei risvolti di carattere sociale estremamente drammatici. Il patto con gli artigiani è di stringerci e di resistere alla crisi, di rispondere alzando in qualche modo il tono della domanda. Se la crisi ha avuto una natura strutturale, le risposte devono essere strutturali, devono traguardare alla ripresa in qualche modo dello sviluppo, non si possono accontentare solo dell'emergenza. Il mondo dell'artigianato è straordinariamente importante perché radicato sul territorio e quello che difende l'occupazione con maggiore tenacia, noi insieme con gli artigiani siamo in qualche modo a fare sistema, a fare rete e a cercare di dare le risposte che la situazione richiede in questo momento. Crescono quotidianamente gli incidenti con danni a persone o cose, lo confermano le statistiche degli istituti nazionali e le cronache della stampa nazionale e locale. Per capire quali sono gli strumenti a cui le aziende artigiane possono attingere per mettersi in una situazione di protezione reale e come valutarli, Cata Confartigianato FVG con la collaborazione di Assicura SRL organizza tre incontri sul territorio volti ad analizzare i rischi a cui i singoli 
individui e le imprese artigiane sono giornalmente esposti. L'iniziativa è del tutto gratuita ed è rivolta alle imprese artigiane costituite da meno di due anni. Gli incontri della durata di due ore circa si svolgeranno martedì 19 ottobre alle 18.30 nella sede di Confartigianato Udine, giovedì 21 ottobre alle 18.30 negli uffici di San Giorgio di Nogaro e lunedì 25 ottobre sempre alle 18.30 nella sede di Tolmezzo. Per l'adesione è sufficiente compilare ed inviare entro venerdì 15 ottobre la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.confartigianatoudine.com. E voltiamo pagina per parlare di internazionalizzazione. Il 19 e 20 ottobre Confartigianato Udine organizza un seminario gratuito di 12 ore volto a conoscere i meccanismi di aggregazione per affrontare in modo efficace i mercati esteri. L'iniziativa che si svolgerà a Udine è rivolta ai dipendenti delle imprese artigiane e non già iscritte a Fondo Artigianato. È inoltre in programma dal 24 al 28 novembre la visita da parte di una delegazione di aziende artigiane alle fiere di Mosca a Mebel, arredamento e complementi d'arredo e zoo, componenti e accessori per l'industria dell'arredo. Grazie all'intervento di finanziamenti pubblici i costi della trasferta sono questa volta sensibilmente ridotti. Per l'edazione e per maggiori informazioni su queste iniziative contattare l'ufficio affari comunitari di Confartigianato Udine al numero che vedete in sovrimpressione. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. È difficile raccontare con le parole le emozioni e i ricordi delle nostre vite dedicate al lavoro ed è grazie a chi ci ha sostenuto che ora possiamo sfogliare la nostra storia tutte le piccole cose di ogni giorno che hanno reso grande la vita di noi artigiani e di chi ci è rimasto vicino per guardare lontano. Banca di Cividale, gli artigiani, la nostra storia.